আমি দুই একটা কথা বলার জন্য আমি এসেছি আমাকে যখন ইনভাইট করা হয়েছে আমার মনে হয়েছে যে আমরা যে সব ফোরামে কথা বলি যে যে প্ল্যাটফর্মে থাকি মূলত সেই প্ল্যাটফর্মটা থেকে এই প্ল্যাটফর্মটা একটু আলাদা আমার কাছে মনে হয় আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে যে যেখানে আমরা পড়াচ্ছি যেমন একজন এখানে বলছিলেন যে আমি পাশ করেছি গ্রাজুয়েট হয়েছি কিন্তু আমি চাকরি পাচ্ছিলাম না যখন আমি শুনছিলাম যে এরকম বাক্য এখানে গিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ আছে আমি ওখানে যাই এবং আমি পাই আমি আমার স্কিল ডেভেলপ হয় এবং আমি চাকরি করতে পারি তার মানে কি তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদেরকে পড়াচ্ছি আসলে এটি স্টাফ এ নাফ এটা মনে হচ্ছে ইটিস নট এ নাফ আমরা যে একটা থিওটিক্যাল লেভেলে তাদেরকে একটা নলেজ দিচ্ছি কিন্তু এইটা ইট ইট মাস্ট বি কনভার্টেড ইন টু রিয়েলিটি এই কনভার্সন প্রসেস মনে হয় বাক্য এসিপি এই যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে এদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন এবং এরা এগিয়ে এসেছে আমরা বলি যে আমরা জানি যে লার্নিং এর তিনটা ডোমেন থিঙ্কিং ফিলিং এন্ড ডুইং দেয়ার আর থ্রি ডোমেন্স অফ লার্নিং এবং লার্নিং যদি না হয় তাহলে সে চাকরি হবে না সে এন্টারপ্রেনার হতে পারবে না তুই বুঝতেছি কিন্তু আমি প্রয়োজন মনে করছি না আমি ইম্পর্টেন্ট মনে করছি না কারণ ইম্পর্টেন্ট মনে করতে হবে ইট ইট মাস্ট বি কানেক্টেড উইথ ইউর ফিলিং এন্ড দ্য এন্ড দ্য ইমোশন দ্যাট ইজ ফিলিং ফিলিং হতে হলে একটা ধাক্কা দিতে হবে ধাক্কাটা কে দেবে ইউনিভার্সিটি তো ধাক্কাটা আসল দিচ্ছে না সবাই বলে আমাদের ছাত্ররা বলে যে স্যার দুজন এসে বলে সবাই বলে বড় ভালো হও জীবনে অনেক বড় হও অনেক কিছু করো খুব ভালো করো কিভাবে করবে এ কথা তো কেউ বলে না অনেক বড় হইতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে তুমি নিজে বড় হও ফ্যামিলিকে কন্ট্রিবিউট করো দেশকে কন্ট্রিবিউট করো জাতিকে কন্ট্রিবিউট করো কিন্তু হাউ টু ডু দ্যাট এই কথা কেউ বলে না আমার মনে আমি আজকে অনুষ্ঠানে এসে আমি জানলাম এবং দেখতে পেলাম যে বাক্য মানে হোয়াই আনসার হোয়াই কোশ্চেনের আনসার দিচ্ছে বাক্য এবং এসিআইপি প্রজেক্ট আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা হয়তো একটা থিওটিক্যাল লেভেলে পড়িয়ে যাচ্ছি কিন্তু যেটা আমি বলছিলাম যে থিঙ্কিং ফিলিং এন্ড ডুইং আসলে ফিলিং ফিলিং এবং ডুইং এই দুইটা পার্টে আমরা মনে হয় খুব একটা কন্ট্রিবিউট করতে পারছি না বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে ছাত্ররা পড়াশোনা করার পর ফিল করতে পারে না যে ইয়েস আই ক্যান ইয়েস আই ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্স ইয়েস আই ক্যান স্ট্যান্ড অন মাই ওন ফিল পারাপস দ্যার আনবল টু থিঙ্ক অ্যাবাউট আর ডুইং তো নাই এক্সপিরিয়েন্স তো নাই সব চাকরিতে এক্সপিরিয়েন্স চাই তো আজকে অনুষ্ঠান আমার কাছে মনে হয়েছে যে সব কোর্স আপনারা করাচ্ছেন আমি মনে করি সব ভ্যালু এডিং কোর্স সব ট্রেড কোর্স এবং এই কোর্সগুলি করে অনেকে এন্টারপ্রেনার হচ্ছে একুশ হাজার লোক এখানে এমপ্লয়েড হয়েছে সেলফ এমপ্লয়েড তা আমার মনে হয় এই এই কোর্সের পাশাপাশি কিছু এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট এমং দ্য ইয়াং জেনারেশন হাউ টু ডেভেলপ এন্টারপ্রেনারশিপ এন্টারপ্রেনারশিপ আই মিন দ্য টেকিং ইনিশিয়েটিভ টেকিং ক্যাপাবিলিটি ইনক্রিজ করা অনেকে ভয় পায় রিস্ক নিতে চায় না আবার অনেকে মনে করে আমার ক্যাপিটাল নাই হাউ ক্যান আই গো ফর বিজনেস বিজনেস করার জন্য ক্যাপিটাল দরকার হয় না এন্টারপ্রেনার নোস হাউ টু গেট দা থিংস ডান গেট দা থিংস ডান বাই আদার্স সব যে নিজের করতে হবে তা না অন্যের মাধ্যমে কাজ করা যায় এই জিনিসটা হয়তো সে জানে না বাংলাদেশের পলিসি বাংলাদেশে যেটা আমি যেটা দেখি যেটা অ্যাপসেন্স বাংলাদেশে উইদার কোলাটারাল সিকিউরিটি আসলে লোন পাওয়া যায় না দ্যাটস দ্য প্রবলেম উন্নত দেশে উইদার কোলাটারাল সিকিউরিটি লোন পাওয়া যায় ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার যে ধরেন কোন ক্যাপিটালও নাই তার শিক্ষা আছে তার গ্রাজুয়েশন আছে বিজনেস এসে গ্রাজুয়েট হয়েছে কিন্তু তার কোনো ক্যাপিটাল নাই সে কোথাও টাকা থাকে কেউ ধারতে না এইটা কিন্তু আসলে আমি জানি না এটা আমাদের দেশে এটা এটা দেওয়া উচিত আমাদের দেশে মনে করা হয় যে তার কোনো সিকিউরিটি তার কোনো প্যাসেট না কিছু না সে কিভাবে টাকা নিয়ে দিতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু উন্নত দেশে কিন্তু এটা আছে বাংলাদেশ হয়তো লিমিটেড এর মধ্যে আছে আমার মানে এটা স্লোগান বানা যায় এই লাখে লাখে ছাত্র ছাত্রী প্রত্যেক বছর বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখ হায়ার এডুকেটেড পারসন গ্রাজুয়েট হচ্ছে দুই লাখ হায়ার এডুকেশন দুই লাখ এই দুই লাখ লোকের কতজন চাকরি তো টেন পার্সেন্ট না তাহলে বাকিরা কি করবে তাদের জন্য তো এই সুযোগ এই সাপোর্ট এটা থাকতে হবে একদিকে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আর একদিকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন্যদিকে স্কিল সাপোর্ট যেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে তাহলেই না সে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি লেভেলে ইকুইপ করতে পারবে এবং সে ডেভেলপ হয়ে সে নিজে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে সুতরাং আমি মনে করি যে অন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হাউ টু হু ক্যান বি অ্যান্টারপ্রেন হাউ টু বি অ্যান্টারপ্রেনার 
আমার মনে এই বিষয়টা বাক্য চিন্তা করতে পারে এর উপরে ট্রেনিং আয়োজন করতে পারে হতে পারে স্মল এন্টারপ্রেনার স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার সবাই তার শুরুতে বড় হবে না বর্তমানে সারা ওয়ার্ল্ডে নতুন আর একটা বিষয় আছে টেকনোপ্রেনারশিপ টেকনোলজি বেসড এন্টারপ্রেনার টেকনোলজি বেসড এন্টারপ্রেনার এবং টেকনিক্যাল নলেজ না থাকলে টেকনোলজি বেসড এন্টারপ্রেনার হওয়া যায় না একটা ধরেন হার্ডওয়্যার কম্পিউটার দোকান যদি কেউ দিতে চায় তার কম্পিউটার ডিগ্রি লাগবে তাছাড়া আপনি একটা সাধারণ মানুষ পারবে না টেকনিক্যাল নলেজ নাই পৃথিবীটা টেকনিক্যাল টেকনোলজি বেসড অ্যাক্টিভিটির দিকে টেকনোলজি দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে কি করতে হবে টেকনোলজি বেসড এন্টারপ্রেনারশিপ ফোকাস করতে হবে এনকারেজ করতে হবে যেহেতু আমাদের ছেলেমেয়েরা সবাই মানে এডুকেটেড হাইলি এডুকেটেড তাহলে না পারার তো কিছু নাই সুতরাং আজকে এই অনুষ্ঠান যা আপনারা আয়োজন করেছেন আমি মনে করি এটা একটা ভ্যালু এডিং প্রোগ্রাম এবং আজকে যারা চাকরি প্রার্থী আসো এখানে বলছেন আচ্ছা মানে চিন্তার কোনো কারণ নাই চাকরি তোমার পিছনে ঘুর চাকরির অভাব আছে বাংলাদেশে আসলে অনেকে বলে যে চাকরি নেই আমি কিন্তু মনে করি না আমি আই মাই সেলফ নেভার এক্সাম ইন মাই লাইফ হু টোল্ড ইউ দ্যাট দেয়ার ইজ এ জব ক্রাইসিস ইন দিস কান্ট্রি ক্রাইসিস আছে তোমার স্কিল ক্রাইসিস ক্রাইসিস তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রাইসিস ক্রাইসিস তোমার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হলে তুমি চিন্তা করতে পারো না ক্রাইসিস তোমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রবলেম ক্রাইসিস তোমার আইকিউ ঠিক নাই এই সব ক্রাইসিস আছে চাকরির ক্রাইসিস নাই যে চাকরি পায় পাইতেই থাকে কেন পায় সুতরাং তোমরা ট্রেনিং নাও তোমরা যদি এই ট্রেনিং গুলি নিতে পারো যে ট্রেনিং গুলো এখানে দেখেছে কোর্স গুলো আমি তিনটা চারটা কোর্সের নাম দেখলাম রিয়ালি লেটেস্ট অ্যান্ড আমি মনে করি যে এটা ইট উইল ইট উইল এবল বি এবল টু মেক দ্য ডিফারেন্স ইন ইউর থিঙ্কিং প্রসেস চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে মাইন্ডসেটের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে শুধু ফিজিক্যাল পরিবর্তন আনলে তো হচ্ছে না মাইন্ডসেটের মধ্যে যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম যে ইয়েস ইট ইজ পসিবল ফর ইয়েস আই ক্যান ইফ আদার্স ক্যান হোয় নট মি কিন্তু এটা করতে হইলে ওই যে ট্রেনিং আপনাকে দেবে কে এস এ নলেজ স্কিলস অ্যান্ড এবিলিটি ট্রেনিং আপনাকে দেবে যদি ট্রেনিং না ট্রেনিং না নিলে থিওরি নিয়ে আসবেন কিন্তু আসলে এমপ্লয়ার কি চাচ্ছে বা এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য কি রিস্ক নিতে হবে কি করতে হবে আপনি তো জানতে পারবেন না ট্রেনিং নিলে এই বিষয়গুলো আপনি জানতে পারবেন এবং আপনি একটা মানে কমপ্লিট চিন্তা করতে পারবেন সো দ্যাট ইউ উইল এবল টু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর জব ইউ উইল এবল টু মানে আইডেন্টিফাই ইউর পজিশন ইন দ্য অর্গানাইজেশন এট দি সেম টাইম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর অন্টারপ্রেনারশিপ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর ওন বিজনেস আই এম শিওর ইউল এবল টু ডেভেলপ ইউর ওন বিজনেস সো উইথ দিস আজকে এখানে যারা অর্গানাইজার আছেন সত্যি আসলে আমার আপনার জন্য অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয় না আমি ডক্টর তানজিবাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে কানেক্ট করেছে আমাকে ইনভাইট করেছে আমি রিয়েলি আমি যা দেখলাম কথা শুনলাম সবসময় আমি রিয়েলি আই এম আই এম রিয়েলি মানে ওভারসুডাইছে মানে আমার মনে হয়েছে যে আমরা যে অংশটা আছি এর পরের পাঠটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পার্টে যে যে এরিয়াতে কাজ করছি আমরা তার পরের পাঠটা হইলে এটা এবং এটা ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স আমাদের সকলের ইভেন পলিসি মেকিং লেভেলে দেওয়া উচিত যেটা বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে আমি তো দেখলাম যে সিআইপি প্রজেক্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এবং বাক্যতার সাথে কাজ করতেছে তো আমার বিশ্বাস যে আপনারা ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসবেন এবং আমাদের সমাজে একজন জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট এইটা এইটা এই টার্গেট নিয়ে কাজ করতে দেয়ার উইল বি নো আনএমপ্লয়েড পারসন ইন আওয়ার সোসাইটি সো উইথ দিস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার অ্যান্ড অলসো অর্গানাইজিং সাস এ বিউটিফুল অ্যান্ড ভ্যালুয়েডিং প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ